Cách để mở chai rượu champagne Mở chai champagne là một nghi lễ kỷ niệm quan trọng, hiệu ứng của nó tuy tuyệt vời, nhưng việc mở chai rượu champagne sẽ không dễ dàng nếu như bạn chưa bao giờ làm điều này. Bạn phải vặn chai, giữ nắp trước khi từ từ đẩy ra khỏi chai, nhớ cập chặt nắp chai nếu như bạn không muốn champagne bắn ra ngoài. Cố gắng sao cho chai champagne khi mở ra phát ra tiếng xì thay vì tiếng bóp. Mở chai một Bọc lớp giấy bạc và khung dây thép Đầu tiên, bạn hãy xé lớp giấy bạc xung quanh nắp chai Sau đó tháo móc dây ra để gỡ phần khung bảo vệ nắp chai Nhẹ nhàng và từ tốn Giữ ngón tay cái trên nắp chai để tránh làm bật nút Chỉ tháo phần khung dây khi chuẩn bị mở chai Nếu không, nút chai có thể bật ra khi bạn chưa sẵn sàng mở Khung dây có tác dụng bảo vệ nút chai 2. Giữ chai đúng cách Dùng tay thuận để nắm chặt thân chai Ấn chặt lòng tay kia vào phần nút chai nhô ra Đặt phần đáy chai tựa vào hông Nếu như dùng tay phải đi giữ chai Bạn nên đặt đáy chai lên hông phải hoặc phía bên phải thân mình Cân nhắc dùng khăn để giữ nút chai Cách này sẽ giúp cho bạn tận dụng sự ma sát Để dễ dàng giữ chặt nút chai nếu như nó bắn ra khỏi chai Khăn cũng có tác dụng ngăn rượu trào ra ngoài 3. Xoay chai và giữ nút chai Nhẹ nhàng xoay chai tới lui bằng tay thuận Dùng tay kia để giữ chặt nút chai Khi nút chai xoay bạn hãy từ từ tăng dần khoảng cách giữa hai tay cho đến khi tay thuận nằm ở giữa thân chai. 4. Mở chai. Lựa chọn hiệu ứng mà bạn muốn đạt được. Nếu như đang ở trong nhà hoặc có nhiều người xung quanh, bạn nên mở nắp chai từ tốn nhằm tránh gây thương tích. Nếu như muốn tạo hiệu ứng mưa sầm banh hoành tráng, bạn có thể mở chai với sức bật mạnh và hướng nút chai lên trên không trung. Nếu như mở sầm banh trong ghi để trang trọng thì bạn nên tạo ra một hiệu ứng xì thay vì tiếng bóp. Mở nhẹ nhàng, xoay chậm lại khi nút chai sắp bật ra, giữ chặt nút chai, ấn ngón tay cái từ dưới mép nút chai cho đến khi nó trượt nhẹ nhàng ra ngoài khỏi chai. Vẫn giữ chặt nút chai và bắt lấy nút chai để không bị bay ra ngoài. Bạn nên thực hiện một cách nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng nổ. Nổ ấn tượng, dùng ngón tay cái để nút ra ngoài từ dưới mép, lắc chai để khóe mạnh carbon nếu như bạn muốn tạo hiệu ứng mạnh. Hướng chai ra sang người và những người khác cũng như bất cứ một đồ vật dễ vỡ nào gần đó. Không nên áp dụng phương pháp này cho đến khi bạn đã làm quen với việc mở sâm banh nhẹ nhàng. Tuân theo nguyên tắc sâm banh 1. Ướp lạnh chai rượu trước khi mở Cất chai rượu trong tủ lạnh, tủ mát hoặc sổ đá. Ướp lạnh tối thiểu vài tiếng để phần rượu bên trong lạnh hoàn toàn. Cách này không những làm tăng hương vị mà còn giúp cho sâm banh không bị bắn tung tóe. 2. Mở chai cẩn thận trong ghi lễ trang trọng, giữ chặt nắp chai để tránh không bị bắn ra ngoài, nhẹ nhàng xoay chai thay vì xoay nút cho đến khi nút cần bật ra khỏi chai, lắng nghe tiếng thở rất nhẹ của nút chai khi đang lỏng ra, sau đó bạn hãy dùng toàn bộ lòng tay kéo ra một cách tinh tế. Giữ nút trên chai đã mở trong vài giây để không trào bọt ra ngoài. Nếu phục vụ châm banh, bạn nên áp dụng nguyên tắc mở chai thật nhẹ nhàng, không để rượu trào ra ngoài và nắp chai bay tướng tung. Tập luyện cho đến khi bạn có thể mở được chai rượu mà không gây ra hỗn độn. 3. Không lắc mạnh chai. Châm banh là thức uống có ga được cất giữ dưới áp lực. Khi bạn lắc chai mạnh, áp lực sẽ tăng đến mức nguy hiểm. Mở chai châm banh dưới áp lực cao có thể gây ra trào rượu mạnh và khiến cho nắp chai bay lên với tốc độ cao. Trong trường hợp vô tình lắc mạnh chai, bạn nên để yên từ 1 đến 2 giờ để rượu được ổn định trở lại. CO2 sẽ nhanh chóng được hấp thụ lại vào trong nếu như được ướp lạnh. 4. Rót chậm. Xăm banh là thức uống có ga và sữa bọt lên rất nhanh khi rót vào cốc. Không nên làm tràn và phí rượu xăm banh, đặc biệt khi đang phục vụ cho người khác. Đặt cốc thẳng đứng, không nghiêng cốc trong khi rót. Rót xăm banh đầy 1 phần 3 cốc, sau đó thì thêm rượu vào từng cốc. Không để miệng chai chạm vào miệng ly, xăm banh thường được cất trong hầm rượu và trong một số tình huống thì việc này có thể khiến cho mọi người e ngại vì cốc rượu có thể bị nhiễm bẩn. Lời khuyên không nên mở chai nếu như chưa ướp lạnh, nhiệt độ ấm hoặc nhiệt độ phòng có thể làm cho chai nổ tung và bắn rượu ra ngoài. Âm thanh càng nhỏ càng tốt, khi mở rượu bạn cần nên nghe tiếng rít nhỏ, điều này có nghĩa là rượu đã được ướp lạnh và món đồ uống đắt tiền sẽ không chảy hết xuống sàn nhà. Cảnh báo, không thả nút chai khi bạn kéo ra, nút chai có thể bắn ra với tốc độ cao, nếu như hướng sai vị trí, nó có thể làm vỡ đồ vật quý giá hoặc làm người khác bị thương nghiêm trọng. Không thả phần thân chai khi mở nắp, chai rượu có thể rơi xuống sàn nhà và bị vỡ. Những thứ bạn cần, xăm banh ướp lạnh, khăn lau bếp, cốc xăm banh.